11 verse 3 December. if the foundations be destroyed what can the righteous do misingi ikiharidiwa mwenye haki atafanya nini hili ni swali unapo soma katika biblia utaona ya kwamba mwisho yake kuna question mark because there is always an answer to every problem something you can do about your evil foundations. Now, a lot of people have wondered time and again why they have continued to battle with the life's problems in, in spite of the fact that they have given their lives to Christ. Kuna watu ambao leo kuna shangaa katika maisha yako nini unaendelea kurudi na kuwa na mashida in spite that you have made a covenant with your heart within your heart you made a covenant to follow Christ roho yako imemtafuta Mungu roho yako inamwamini Yesu na bila umesimama ukakataa dhambi ukakataa kuishia mashetani ukakataa kufuata mapepo ujana kwa buganga ifati kuna watu ambao wameokoka kiwango cha kuwa wanasikia mganga kwa tv hata wajaona mmoja wanaweza usimesaka lakini unaona kwamba maisha yako yamejaa mateso na matatizo na unashangaa ni nini kwa sababu maisha yako jina yake ni misingi yako misingi yako ikiwa baya Maisha yako utapata kwamba kuna vitu ambavyo ni vitu vya kishetani utapata kwamba zinajirudia kuwa katika maisha yako. And this is what we call an evil cycle. Yaani kitu ambacho huwa kinajirudia msumbuko fulani ambao huwa unajirudia time again and again you find yourself in the same same predicament. Maisha yako unapata kwamba kuna kitu ambacho kinajirudia maisha ni mwako kisije cha Mungu the book of the, in the book of Matthew chapter 15 verse 13 Yesu akizungumza anasema kwamba every every evil plantation shall be rooted up katika maisha yako unapata kwamba kuna kitu kilichopandwa waweza kuwa uliusika ama haukuhusika lakini katika msingi wako baada msingi ndio unategemea nyumba itaendeleaje umbari ambao nyumba unaweza kuijenga ikaenda huwa inategemea na msingi wake if the foundation is weak that building is bound to collapse no matter how magnificent it is no matter how beautiful it is at the end of everything ile nyumba kama msingi wake ni mbaya itaenda kuanguka barizo watu kuna wasiana wengi ambao rebo kiasi cha kupendeza vizuri lakini unaona hakuna mtu anaweza kupongelesha bana msingi wako kwa nashida bana asiwe sana tuko na watu ambao ni wasomi siku ya leo nimezungumza nikasema kwamba jana mimi nimeona footage katika Citizen TV kwa yangu nikasikia kulia nikiwa na watch news huyo jamaa ambaye anaitwa Kimathi Jiko kuna sehemu za nyeri. Nikaona jamaa ambao alikuwa ni advocate wa high court hapa Kenya. Na kitu fulani kikamwangukia. Yule jamaa akawa leo hii ni mtu wa kuchuna majani nyumbani. Na mshahara wake wa kila siku ni shilingi 1000. Baba anaweza kuwa anaongea mambo yake. Wewe ukabisa nani uliona hiyo footage? Jana kwa 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 Citizen TV. Yaani unashangaa mwalimu wake analament mwalimu wake wa kike niliona ya kwamba yule mwalimu ni mzee na anasema ya kwamba he was the brightest the sharpest student in his class in his days but today from the high court as an advocate 
Leo hii anachuna majani. Na mshahara wake ni shilingi 150. What? 
wote watataka kuwa kuwatumia vibaya kama sivyo wanapata wanaume ambao wanataka kuoa mke wa pili maisha yako unapata kwamba your foundation is a problem unahitaji Mungu arekebishe msingi wako sema Bwana rekebisha msingi wangu katika jina la Yesu Kristo jambo la pili foundation is the, is the, the underground structure in the building supporting that building jambo la tatu it is therefore a foolish thing for any builder to build or construct a building without a foundation or a weak foundation Yesu akiongea kwenye kitabu cha Matthew chapter 7 verse 24 anaongea kuhusu wajenzi wawili walio njenga nyumba na hapo ndipo maisha ya wakristo wengi ina revolve because wakati ambapo unaokoka ni lazima uangalie katika nyumba yenu misingi ambao haipendezi Mungu wanaanza sema sana na uivunje uyaribu ukiangalia jamaa mmoja anaitwa anaitwa Yakobo kwa Biblia wakati ambapo msingi mimi nasemanga ndawa ya msingi wako ni kuweza kuharibu kama vile vile Jeremiah anasema anasema ya kwamba Mungu alimpeleka kwa wale the potters na wakati alimpeleka kwa the our potters akaona wakati wote ambapo wanajenga wanatengeneza nyungu ama vitu vyombo vya mchanga vya udongo wanapotengeneza na zinakosa shape ile walitaka kitu walifanya walikuwa wanaibomboa na kuanza tena wanaanza sema sana kuna watu wako hapa wanapata message ya leo lakini ukweli wa mambo ni kwamba unahitaji Mungu aingililie misingi yako aharibu kile kilichojengwa maisha ni mwako na akupe mwanzo mpya wanaanza sema sana bwana Yesu asibwe sana yani unahitaji Mungu apate kuingililia katika bomba yako aingililie bomba yako ambapo wewe msingi wa umasikini ambapo wewe msingi ya terminal diseases akupe mwanzo mzuri wa afya nzuri praise the name of the lord praise the name of the lord sema bwana yesu naomba siku ya leo uniondolee misingi mibaya ndani ya maisha yangu na unipe msingi mzuri katika jina la yesu kristo bwana yesu asifiwe sana so ukiangalia kitabu cha matthew chapter 7 verse 24 to 28 to 27 utaona vile yesu anasema akasema kwamba mjenzi mmoja akajenga nyumba na, na wa pili mmoja akajenga kwa, kwa, kwa msingi mzuri akatengeneza msingi yake mzuri mwingine akatengeneza msingi mbaya akajenga nyumba yake juu ya changarawe kisha baada bila sema kwamba na upepo ukakuja ukavuma mvua ikanyesha baada nadhani kuambia kwamba ile mapepo na mashetani haita discriminate yoyote kila mtu alikuwa na wakati wa kupitia kwenye moto. Praise the name of the Lord. Na wakati msingi wako ni mbaya, wakati dhuluma inakuja, wakati ambapo mapepo yametumwa katika boma yenu, inakupata ukiwa na msingi wa aina gani? Bwana asifiwe sana. So, ukiangalia maisha ya watu wengi wako chini leo. Lakini mimi nasemanga kwamba the downfall of any man is not the end of that man god can rectify your foundation god can give you a new start god can give you a new beginning sema bwana nipe mwanzo mpya katika jina la yesu kristo na unaona kwamba kuna watu ambao misingi yako ni mbaya leo hii hauwezi kaonyesha kazi ya mikono yako maisha yako ni ya magonjwa ya kila siku kwenda hospitali na kukula pesa yako maisha yako ni ya maumivu. Roho yako inakaa kuumia kila wakati. Unakaa kama mtu ambao anapigwa na upepo huku na kule. Hauna mahali pa kupumzika. Lakini Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza, what are the implications of bad foundation? Matokeo ya msingi mbaya ni nini? Bwana leo nataka utadhimini maisha yako na uiangalie. Waweza kusema ya kwamba Wewe hujui mchawi ni nani? Hujui mganga ni nani? Hujui babu yako vile aliishi? Lakini ukitaka kujua vile wa 
kuangaliishi nataka uangalie mambo kidogo wanaweza zimesaka jambo la kwanza it fertilizes problems kitu cha kwanza inaleta matatizo inazaa matatizo inazalisha matatizo na unapata kwamba leo hii kuna watu wako na mbadi tembo kama babu yao ikakuja kwa mba, baba yao na hata leo wewe ulinyumjua babu yako mtu wa tembo na leo hii wewe wewe ni mtu wa matemba wanaweza kusema roho yako inakaa saa zote unakaa mtu ambao ni wa hasira isieleweka maisha yako unakaanga kama kama wale wanasema guza uone yani wewe maisha yako kikuta kidogo pepo hiyo ya hasira inaamuka ndo aiyesi kasimama wakati ambapo umejaa hasira bwana asubuhi bwana kila kitu kila kitu hasira ukikasirika mimi niona mama moja nilikuwa naishi kwa plot moja naye yule mama alikuwa anamwambia mume wake akikuja anamuuliza umetoka wapi umetoka wapi ninapomzea jibu amepigwa <laughs> mama saa hiyo anashika anakamata tv anaangusha inapujika saa hiyo kila iko yani whatever is around unaona hiyo ni pepo ya destruction ya jana nimezungumza sana kuhusu roho ya uharibifu wanaweza usipe sana unaona kwamba that is, is a, it is a spirit of destruction of marriage unit na unapata kwamba hauwezi ukaendelea na ndoa wakati ambapo hiyo msingi haijaribiwa you need god to intervene na apate kuvunja misingi ya shetani bwana asubuhi sana yule jamaa anapigwa mpaka anaondoka na ni mke wake na ni nyumba yenye analipa ni, ni mama ambao amepata watoto na yeye yani maisha yake anakaa mtu ambao ajui aende wapi na hapo ndio nasema kwamba sasa unaona kwamba yale mavitu yalikalia nyanya yako yalikalia babu yako yalikalia yalikalia mama yako unaona ya kwamba yanataka kukukalia mimi nakuombea leo katika jina la Yesu Mungu akusaidie Mungu akurekebishe msingi wako in the name of Jesus bwana asiwe sana so unaona ya kwamba it fertilizes problems mas, ma, ma, it a transfer magonjwa mashida yao mapepo ambao yaliwatesa imeingiza kwako jambo la pili it will strengthen the enemy inamtia adui nguvu na unapata kwamba sometimes unaombewa mpaka unafikiri kwamba watumishi wa Mungu wanakudanganya na unakaa maisha ya kushuku watumishi wa Mungu kwa sababu hayo maroho yana strengthen adui yako adui yako anakuwa very strong on your neck you don't know who the way to go i tell you jesus is able to set you free sema amen so unapata kwamba katika maisha yako adui ametiwa nguvu bado unajua kwamba mahali popote ambapo kuna kitu ya shetani and especially zile familia ambazo zimeshatumia kinga za uchawi mama yako akaenda kwa mganga akasema mkingwe baba yako akaenda kwa mkoa ganga akasema mkingwe nyanya yako au babu yako akasema mkingwe hapo kitu cha kwanza huwa kuna signal ya shetani na unajua mapepo ayananga memory failure they always remember watakumbuka mahali ambapo waliwekwa wanaweza ziwe sana na hapo sasa inakuwa itakuwa ndio signal yao mahali popote ambapo utaenda utapata kwamba hayo maroho yanafuatilia maisha yako maana kuna agano ambao iliwekwa ya kinyume na kuombea leo bila sema kwamba na Yesu mjumbe wa agano jema wanaweza ziwe sana anatusaidia. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu. Jesus Christ, the messenger of a better covenant. May he come on your life. Yesu huyo anguze maisha yako. Aibadilishe na abuje kila agano ambao si ya Mungu ambao iliweka maisha ni mwako. Wanaweza sema sana. Praise the name of the Lord. Yesu mjumbe wa agano jema kuombea siku ya leo na kuombea siku ya leo apate kuvunja misingi yote ambayo ni ya mapepo 
after a person has received deliverance that's making the exercise a temporary relief the enemy in your camp are doing a evil reinforcement we pray for you you come out of this house unaenda nyumbani ukifika ile misingi inaamka tena inakushika mimi nakuombea leo maro ya adui inaokukalia na ile ina reinforcing inaletaka evil reinforcement leo hii Mungu akaweza kukuondolea baada ya siku sana ndio 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 kwamba leo kuna watu hata leo hii wanaombewa wanapata kazi akipata kazi wacha kanyaga nyumbani baada huko kumeweka vitu kuna live wa ya shetani kuna kitu ambacho kinaambiaga shetani amekuja na ukifika nyumbani ukirudi kazi hakuna jana ilikuwa ni on tuesday nilikuwa naongea na kijana mmoja kijana huyu na kumbuka nikimwombea na akapata kazi na mimi mwenyewe nikampeleka nikampatia kazi nikampeleka akawa trade mali juzi akiendesha gari za kampuni alienda nyumbani na akiendesha gari za kampuni anasikia tu gari imeisha break na rudi na gonga ingine ikagonga ya kwanza akarudi tena akaendesha gari ya kampuni akiendesha ikaenda ikaajilia break gari msuri ikaajilia break tena ikagonga ingine ya tatu boss akamwambia waenda kwanza ufikirie mambo si ya kawaida Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Na unaona shida mimi nikasema hata nikawa namuuliza na wewe sasa wewe kwa nini hata ukuniambia kwa sababu hii ni ni, ni kampuni imemwajiri kwa moja na hia. Lakini baada ya kwenda nyumbani kuna misingi ambayo maisha yake haiwezi kuendelea kwa sababu hiyo misingi. Bwana asiwe sana. Wakati ambapo ameenda amejenga nyumba kule ushaka. Watu wakaona ameanza kuingia katika nyumba hadi sasa ameanza kutoka kwa maskini. Hiyo maro ikajua oh umeanza eh. Umeanza kuinuka. Ikasema hii mboma tulisema hakuna mtu wa kuinuka. Bwana Yesu asiwe sana. So katika maisha kuna watu ambao maisha yako misingi yako iko na problem. Na unahitaji Mungu. Kuna watu unahitaji family liberation. Praise the name of the Lord. Yaani mageuzi katika familia yako nami na kuombea katika jina la Yesu ya kwamba kutakuwa na mageuzi katika maisha yako maro yale ambao yamewatoment maro yale ambao yameleta magonjwa maro yale ambao yamepanya msio lake unakaa kwa mama yenu i tell you today by the anointing of the holy spirit kutakuwa na liberation kutakuwa na mageuzi sema mageuzi ndani ya maisha yangu Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asiwe sana. Jambo la tatu la nne it establishes stagnancy because the foundation that should carry progress is polluted. Kuna watu ambao maisha yako huma stagnate katika chochote unafanya. Maana misingi ambayo inafaa kubeba prosperity imeharibiwa. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Katika maisha yako, you expect more, yet you reap you reap too little. Kwa sababu gani? Misingi yako ni mbaya. Wewe kama umeshaenda kwenye makampuni, enda uone conveyor belt. Kuna conveyor belt, yani ile mchipi unabebaga vitu. Na kuna conveyor belt za kubeba soda, zingine za kubeba biscuit, zingine za kubeba ngari, zingine za kubeba vitu kama chuma mzito. Na wakati ambapo yenda uwekelee uwezi kwenda kuwekelea ngari kwa conveyor belt ya ya, ya biscuit haitabebeka na katika maisha yako you expect a lot but since your foundation is polluted you cannot receive it jioni ya leo naosha anga yako jioni ya leo naosha anga yako jioni ya leo naosha anga yako katika jina la Yesu Kristo from this moment as it falls you shall expect and receive sema i shall i shall expect and 
receive in the name of Jesus Christ. Unaanza sibe sana. Sio katika maisha yako unapata kwamba you expect a lot na ndio Mungu anasema kwamba unapanda nyingi wewe unavuta kidogo. Maisha ni mwako. Unaweka expectation za juu lakini mambo yako ni kufu. Because the foundation is a problem. Mimi nataka ninapoenda kukuombea hayo mambo wewe umeweka kwa mambo maana sana. Na uyazungumze mbele za Mungu. Na mimi nakuambia katika jina la Yesu aliyo hai atakusaidia. Bwana asiwe sana. Number six, it causes closed heavens and iron ground. Ukiangalia kwenye kitabu cha Genesis, uh, Genesis Deuteronomy Deuteronomy 28 Deuteronomy 28 utaona mistari miwili nataka tusome hapo then Mungu ataenda kuanza kukusaidia Deuteronomy 28 verses 23 Deuteronomy 28 verses 23 inasema thy heaven that is over thy head shall be brass and the earth that is under thee shall be iron si maneno yako wanaanza sibe sana yani inchi iliye juu ya kichwa chako itakuwa shaba na inchi unao ikanyanga itakuwa chuma tano pata kwamba hata kile chochote ambacho unapanda katika maisha yako hakuna kitu inazaa. Unaweka effort zako zote. Unaweka bidii zako zote. Lakini hakuna kitu. Yaani inchi yako imekuwa chuma. Na mbingu yako inakuwa shaba. Babu yako haipeni. Unavunjika moyo kwa sababu babu yako haipeni kwa sababu mbingu yako imekuwa shaba. Na kuambia katika jina la Yesu mbingu yako itafunguka yako itafunguka mvua yako itakunyeshia kwa wakati ufao sema mvua yangu itanyenyeshea wakati ufao katika jina la Yesu katika jina la Yesu jambo lingine ni kwamba it causes premature death it causes premature death inafanya bomba yenu inakuwa makaburi inafanya bomba yenu inakuwa mahali ambapo nipaukiwa watu nakufa ovyo ovyo hakuna mtu atakufa duniani na hakuna mtu anaishi milele lakini kuna miaka yako ya kuishi bwana Yesu asiwe sana bwana Yesu asiwe sana kwa nini ikuwe watu wenu hawezi kupitisha miaka 35 kwa nini watu wenu hakuwa hawezi kufikisha 40 years kwa nini watu wenu hawezi kufikisha miaka 50 Aidha ni wanaume wanakufa mapema. Aidha ni wasichana wanakufa mapema. Aidha ni waume zao. Kwa maana kuna foma nazo wanapata kwamba hata wasichana wakioleka mume yao lazima akufa. Sababu misingi ni mbaya. Bwana asiwe sana. Kuna hiyo kisa katika Biblia ya Mbuko ba Matthew. Kwenye kitabu cha Matthew. Uone mimi sisemi mambo yangu. Now there were with us 
seven brethren. And the first, when he had married a wife, deceased, and having no issue, left his wife and his brother. Likewise, the second also, and the third, and to the seventh. And last of all, the woman died also. Tasa, maandiko na sema ya kwamba hawa ni watu wanaeleza Yesu kisa kilifanyika katika hati yao. Kama vile aina ni jamii yako ama kuna watu unaowajua vizuri. Ambao hiyo familia imepigwa na roho ya premature death. Yesu akaambiwa Musa alisema kwamba kama ndugu atakufa na akiwa ameoa na hana watoto ndugu yake atamridhi mke wake na kuzaa watoto ili mbegu ya ndugu yake isipotee Sasa maandiko yanasema kwamba sasa wakasema hivi Yesu katikati yetu kuna familia ambayo ilikuwa na vijana saba na wote hawa saba wakawa mmoja akawa mwanamke wa kwanza alipooa akakufa kabla hajapata mtoto yule mke. Wa pili akamrithi akakufa kabla hajapata mtoto. Wa tatu akafuatilia, wa nne hadi wa saba wote walikufa. Siku za mwisho huyu mke atakuwa wa nani? Wanaweza zimesana. Ni swali. It was just a matter of concern. They were just concerned. Baada kuligana sheria hamsa huyo mke ni lazima akue identified na mtu. Wanaweza sema sana. Lakini maandiko yanasema kwamba hao walikuwa wote saba na kuna watu ambao maisha yao inapigwa na mapepo hayo ya premature day due to an evil foundation. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. So Sasa hapa ndio nasema kwamba unapata wanaume wanakufa maana hii atuelezi kwamba wasiana walikufa tunaambiwa ya kwamba vijana wote saba wote walikufa so unapata either vijana wanakufa wasiana wanakufa na maisha ya watu hawa kama simba mtu anaoleka kama huyu mwanamke na kila mahali unaoleka si hawa ni wanaume saba walimuoa wote walifanya nini walikufa bila watoto Yesu asifiwe sana. Yaani akitoka baada ya wanaume saba anaonekana mtu richard. Kaji ni mtu ameoleka na watu saba. Siana atakana tamaa. Unaoleka na mtu anakufa, unaoleka na mgeni anakufa. Hata wewe unakana tamaa. Yesu asifiwe sana. Na sio kwamba nikupenda kwake. This was a problem in our foundation. Ambao it needed to be dealt with. Now my prayer for you is that you may be able to deal with every evil foundation destroy it and move on with life say my man say my man say my I shall move on with life and every evil foundation must be destroyed in the name of Jesus in the name of Jesus but as a sweet son so that you can buy share for the part of God who not part of the God in the name of Jesus ama jirani in your neighborhood unapata hii familia inapoteza vijana wote inapoteza watoto wao wote bila kumbuka siku ya jumapili kuna mchungaji alikuja hapa na mchungaji yule alikuja kama tumemaliza service alikuwa amesema lazima akuje afike hapa hata ashuhudie vile Mungu amefanya katika maisha yake the time this mchungaji alipokuja katika kanisa kule town alikuja kadipata nimemaliza kuombea watu deliverance. Na huyu mchungaji watoto wake walikuwa wamekufa at a interval of two months. Yaani mtoto anakufa baada ya two months mtoto anakufa. Na anagojeka mysteriously. Sio ugonjwa unaenda unapima unapata nini. Ndio anakufa. Kanisa nalo likaanza kuisha. Nikao limebaki watu kumi Hakaona sasa matumaini yangu itakuwa ni nini. Kila kitu chote kinakataa maisha alipo kuja alikuja kwa madhabahu akapiga magoti akanililia akaniambia mtu wa Mungu nisaidie wanaweza sema sana alipo muombea baadaye nakumbuka baada ya kitu kama miezi mbili alipoenda akaangalia akangojea miezi mbili 
Nilipoisha akaona hakuna mtoto amekufa akakuja kuniletea ushuhuda Nikuja nikatoka kanisani nikiingia kwa reception nikasikia mtu ananiita juu nika nikawa simkumbuki kwa sababu tunadila watu wengi bado hizo siwe sana na simu tulikuwa najua so baada ya kunishuhudia akaniambia kile Mungu amefanya ameniambia sasa anataka kuja kuambia kanisa na kwamba Mungu alimsaidia na kanisa likainuka juice isa ndiye ameniambia kuna watu 60 Nielewa vizuri. Wanaweza siwe sana. Supigia Yesu makofi mazuri. Soka katika maisha yako kwa sababu ya misingi maisha yako inaweza kuharibika. Na ukapata kwamba unakuliwa na kitu auelewi. Na watu wengine wanaweza kuwa na uoga. Kuna ile tunaita fear of the unknown. Kuna kama maisha ya kuogopa. Kuna kama mtu ambao kiwa unstable. Maisha yako unakaa mtu wa kuogopa hawelewi uende wapi hawelewi ukimbilia nani and especially wakati ambapo kitu kimejirudia tena na tena na tena na tena maisha yako unapata kwamba haujui ukimbilia nani maana wengine wanakufunja moyo wengine watakwambia wewe ni mjinga ungalifanya hivi kama fulani wanaweza sema sana bila uliza sasa hii biashara ya quels nasikia huko sijime imeshaimiri sana Wanaweza sema sana. Na kuna mtu ameambulia matufu. Kuna kitu. Mtu amejatajirika na dorua gorofa wewe una. Wanaweza sema sana. Na unaona watu wameuza mayai 120, 200. Ah kioka mayai leo ndio nimekaona ni kandoo. Oi, oi, oi. Ni ambini yake. Aki ya watu wako wana huruma. Ngina shukuru Mungu shuka bei elizi ni ya mbao sasa mbao kama huko mekula mayai ya kweli mwenda ukula sasa ni mbao haba sikuisi haia shuka ten bot o ni kumi sasa unasa kukula ni mbao tuka mbao mtu uko sasa sasa unasa kukula mayai ndoda kwamba kuna mtu ameuza 200 shillings lakini watu wengine wakaanza kuingililia misingi yao ni mbaya baba imeharibika baba wanaizungumzia kwa tv sasa na kila mahali kwa social media baba sasa mimi kwa nini nakwanga nakwanga nazo huko tunaisikimbiza msituni mimi sipe ndio mimi naenda nyumbani tuna zile <laughs> original wajana hizi zimekula vitu sisi sikukula dawa huko kwetu imani ni zapure unakimbiza unashika unachukua mayai yake unakula baraza sipe sana so my point is wakati foundation yako ni mbaya utaanguka utakosa kufaulu pale wengine wanafanikiwa watu wengine unaona wameanza kitu wanafanikiwa wewe baba bado mambo yako ni mbaya zaidi maisha yako ni ule mtu ambao haueleweki hata ujelewi maisha yako lakini nakuombea siku ya leo na kwamba neema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo itakutosha Mungu atakufungua sema Bwana nifungue sema Bwana nifungue katika jina la Yesu Kristo na hapo mimi ndio nimekuita leo tukanyange chumvi na mafuta in the book of first chronicles The book of uh, Chronicles Second Chronicles chapter 13 Second Chronicles chapter 13 verse is 5 uh, Nataka nikuonyeshe maana ya chumvi Maana hakuna kitu hata kuambia baada ya kuikanyanga Ina kuambia hiyo ni kanisa ya uganga Hiyo ni uganga tu dana wa kambo atakwambia ni ukanga Na yeye ni ukanga tu Kambo amebarikiwa anaongea Kiswahili Jana na wao Rajua hii misingi yao imeharibiwa kutoka mbali So In the book of 2 Chronicles 
Leviticus chapter 13 verse 5 Inasema Ought ye not to know that The Lord God of Israel Gave the kingdom Over Israel Israel to David Forever Even to him and to his sons By a covenant of swords Hiyo ni swali na mungu anauliza swali Je, haiwapasi kujua Ya kwamba mungu Alimba Daudi Ufalume wa Israel Yeye na wanae Kwa angano la chumvi Chumvi inasimamia Unbreakable covenant Yani angano isie Punjika We kama umezaliwa kwa familia Ambao iko na maangano Iko na madhabao Baba yako na mama yako Waliabudu mungu Kwa mungu matri huko Number shrines Sasa sasa hivi You have a better covenant And you want to make it A covenant of sword Angano lisie Punjika Wewe na wajoto wako Seba mimi na uzawangu Tutaingia Kwa angano la chumbi Wanaweza siwe sana Yani kwa angano la chumbi na mana Kwa kile ambacho utaomba Na kwa mimi mungu Hakutendee leo Kita pasiwa kwa watoto wako Kita ingia kwa watoto wako Weo kiyomba utajiri Utajiri utajirika wewe Na uza wako Ukiyomba hafya nzuri Utakuwa na hafya nzuri wewe Na watoto wako Praise the name of the Lord Pana Yesu asibuwe sana Kila sako mbaya Kama unaitaji Kwa maana angano ni makubaliano Unakubaliana wewe na mungu Ya kwamba wewe na uza wako Amuta kuwa na shida tema Magonjo ambao Ya mekua transferable Umeridhi magonjwa Ambao ya poni Umeridhi roo ya kifo Umeridhi roo ya umasikini Umeridhi roo ya utasa Unasema buwana kwa angano la chumbi Hii mapepo minaikanyangia chini leo Katika jina la Yesu Christo Mimi na uza wangu Hata kama ujaza utaza Wana hizo sime sana Si utaza Sikuna sikuwa kwa kuza Mina kuaminia mungu Kwa kukubatia ndoa Tena wapana ndoa hii sana Watu wakubishina kama wana kupika kila siku Watu wakusayote kukupika Kuambiena kwa mama yako Kuna kaka manyanya yako tumujinga Tuamini mungu We want to believe God Na tuingie kwa angano La chumvi Wana hizo sime sana Na diyo mimi likuambia Mimi likutuma wenda ukaleta sadaka ya angano Mana, angano iwe kukure Ukiangalia na kila maali mbote Ata mungu wakiongea na Adam, ana Abraham Ana muambia tutaingia kwa angano Lakini mungu ana muuliza kuna leta nini Ana muambia enda ulete ndama Enda ulete njiwa, enda ulete Vitu mungu ana muambia mwenye Mungu ana sukumu Kujia ana mchungaji Mana hizo siwe sana Ana muambia Abraham Tutaingia kwa angano hii na wewe Lakini utaenda kuleta kitu flani Utaleta, yaani mungu Akapeana Price ya agano Agano ikuwa kibure Wanaeza siwe sana Wanaeza siwe sana Na agano inaingenga vizuri Ikiwa na agano Na sadaka ya Nani suwe watu atajaribu kukupika But you will always grow strong And strong Stronger and stronger The Bible says They that know their God Shall grow strong And do Sema nitafanya exploits Weka tu mikonda hako juu Sema nitafanya exploits I shall do exploits In the name of Jesus In the name of Jesus I refuse To be a weakly In the name of Jesus I shall do exploits In the name of Jesus Kila seabu ya maisha yangu Nitafanya maanjabu Nitafanya maajabu Katika jina la yesu Mana yesu asibwe sana Hauta kuwa ule mtu Wako dharauliwa 
mimi nakataa na nakuombea hauna dharauliwa sawa katika jina la Yesu utakuwa strong sema nitakuwa strong katika jina la Yesu Kristo praise the name of the lord na maombi haya na kuombea leo mimi nataka nikuambie baada baada ya huu mwezi kuisha next month ushuhuda ile zile maushuhuda unaleta hapa za hayo sana. Kuna mchawi utamkanyangia mafuta na chumvi. Useme katika jina la Yesu na muwekea angano aangamie. Unasema vile vitu walipanda kwako. Ziangamie. Vile vitu wamepanda kwa foma yako, kamuti yao iangamie. Madawa yao hata kama walienda Korea, hata kama walienda Tanzania, in the name of Jesus, unawekea angano na chumvi, unasema iangamie sema iangamie katika jina la Yesu Kristo praise the name of the lord nikienda kumalizia wakati wayahudi walikuwa wanaoa vijana yao badala ya kuleta keki walikuwa wanakuja na chumvi kila kijana na msichana siku ya harusi anatoa anaulizwa wapi ishara ya kuwa uko tayari kuchukua huyu anachomoa chumvi na huyu mwingine anachomoa chumvi 